En poco más de 200 años, el destino de nuestro país ha estado en las manos de decenas de hombres. Desde Agustín de Iturbide, pasando por Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Porfirio Díaz, y así hasta la actualidad con Enrique Peña Nieto. Pero, ¿quién de los 71 gobernantes en la historia de México tuvo su origen aquí, en Monterrey? El general Bernardo Reyes gobernó Nuevo León durante décadas, construyó de hecho el magnificente Palacio de Cantera. Su ambición política lo llevó a sentirse el sucesor natural de Porfirio Díaz, pero su sueño terminó durante su afrenta contra los soldados de Francisco y Madero. En resumen, Reyes no logró la presidencia. Si volvemos la vista atrás, en 1864 Benito Juárez superó su presidencia durante cinco meses en Monterrey. Tuvo un hijo aquí, pero no, eso no lo convirtió en el presidente regio. De seguro a su mente llega la imagen de Carlos Salinas de Gortari, quien durante su presidencia pasaba sus ratos libres en Agualeguas. Pues tampoco es el presidente regio, Salinas nació en el Distrito Federal. El único regio que ha logrado llegar a la presidencia es Valentín Canalizo. Fue eh, presidente de la república entre dos, en dos ocasiones, entre 1843 y 1844, que fue su primer periodo presidencial. Y unos meses después fue presidente interino, este, a finales de año de ese 1844. Él es reconocido y en la historia está como el único presidente regiomontano que ha habido en la historia de, de nuestro país. Valentín Canalizo nació en Monterrey el 12 de febrero de 1795, como se da fe en el acta bautismal a la que tuvimos acceso. El presidente Regio nunca fue electo, en realidad fue designado por Antonio López de Santa Ana. Valentín Canalizo. Sí. Exactamente. Este, hay que hacer la aclaración porque ya se, se arma la controversia de que Carlos Salinas es de aquí de Monterrey, sí, porque no. hay mucha gente que piensa eso. No es de eso. Monterrey, no es de Apodaca y mucho y menos de Agualeguas. Digo de Agualeguas, 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 Agualeguas no. no. Su familia. Tampoco. Él es de una México. Casa, Él es de una tenía, casa. Tenía un rancho, todavía lo, un rancho de reposo todavía ahí, lo poseen y le encantaba pasar su, su rato libre en ese lugar. Hay muchas fotos, videos de... De hecho, en el sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari había mucho, hubo mucho movimiento en cuestión de seguridad no, pues, ahí en Aguales. Querían poner aeropuerto. Y querían y poner aeropuerto. Onda, ¿no? Hubo una pista que construyeron. Sí, Le hubo una los pista. Pin, los pinos chiquitos. Ah, sí. sí llegó allí, sí, ¿no? Sí, en sí, alguna sí, ocasión. Sí, claro. Oye, en el caso de Valentín, él no fue electo, él fue interino. ¿no? Fue designado. Fue designado. En una ocasión fue interino y en otra sí fue constitucional. Por Santana. Por, sí, por Santana. Eh, porque en una ocasión fue eh, designado. Y fue nada más interino y en la segunda sí el Congreso lo aprobó como presidente constitucional, okay. pero nunca hubo elecciones para elegir a Valentín. Fue en 1840, decía. Sí, en, la, en mediados de los 40. Sí. Ahora, es Valentín Canalizo con B, no con V. Con V. De acuerdo al acta bautismal. Okay. Es decir, todos lo hemos escrito mal durante todo este tiempo. Vale. Qué bueno que ya lo desmitificaste. Muy bien. Acabamos con todas, Acabamos con todas, todas las toda dudas. La gente, Acabamos con todas las dudas. Destrozando mitos con Josué González. Ah, ah, la, la nueva sección. Destrozando mitos. Porque tú no eres un mito, ¿verdad? No. Tú tampoco. No. Ah, entonces no los destrozas. <risa> Continuamos con más de gente.